Salve, salve! Estamos de volta, querido aluno, querida aluna, continuando a nossa aula sobre tecnologias sociais. Agora já sabemos o que é tecnologia social. Vamos lá. Tecnologia, perdão, vamos lá. No stress. <risos> a tecnologia... Perdão, deixa eu escrever aqui. Vamos lá. A tecnologia, a tecnologia, ela está a serviço do capital, do lucro. A tecnologia social social ela está a serviço do ser humano para melhorar as condições de vida e, por que não dizer, de sobrevivência do ser humano. Coivaras, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landres Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande, turma. É interessante porque, no início da aula, quando eu falei sobre a tecnologia a serviço do capital, eu sinto que eu gerei uma sensação de desânimo nos alunos. Por quê? Porque o aluno fica olhando, olha, as máquinas vão tomar conta. A automação do trabalho, robotização, os empregos mais simples vão diminuir. Já há lojas em shoppings em Teresina, onde não há mais caixas humanos. Gera uma sensação de desânimo. A tecnologia social ela serve para injetar na gente uma sensação de ânimo. Se nós quisermos que a tecnologia esteja a nosso favor, nós conseguiremos. Mas isso vai demandar consciência de classe. Nós precisamos exigir que a tecnologia esteja a nosso serviço. A máquina vai tomar o meu emprego? Ótimo! Eu vou ter mais tempo para atividades prazerosas. Percebe, então? Precisamos exigir que essa tecnologia ela esteja a nosso serviço. E não a serviço do capitalista, do lucro, da produtividade. Antes que nós choremos porque existem as máquinas, nós deveríamos sorrir. Porque um cenário ideal no futuro seriam as máquinas trabalhando para os seres humanos e a gente se dedicando às coisas prazerosas da vida. A lermos um livro, nerd como eu, a primeira coisa que fala é ler livro. <risos> a irmos à praia, a churrascaria, beber uma cerveja, para quem gosta. <risos> a irmos ao, ao, ao parque observar nossos filhos crescerem, andarmos de bicicleta com nosso filho, percebem? A tecnologia, ela pode estar a nosso favor, mas hoje ela está a favor do capital. E o que está resultando nisso? Nós, seres humanos, não estamos aproveitando a vida como deveríamos aproveitar. Então, essa reflexão sobre tecnologia social é para nos alertar de que a tecnologia que existe, ela pode estar a nosso favor, mas hoje ela está direcionada a outros interesses, tá bom? Turma, a tecnologia social, ela tem como objetivo, ó, disseminação de soluções para problemas voltados a demandas de renda, trabalho, olha aí, educação, conhecimento, cultura, alimentação, saúde, habitação, recursos hídricos, saneamento básico, energia, ambiente, igualdade de raça e gênero, dentre outras. A tecnologia social ela está aqui, ó, voltada para esses problemas humanos, essas necessidades humanas. O ser humano ter mais peso que o dinheiro. Agora, essas tecnologias, elas precisam ser 
efetivas, reaplicáveis. O que quer dizer reaplicáveis? Que o que eu faço aqui, outro consiga fazer também. Promovam a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade social. Por exemplo, no semiárido nordestino, onde as chuvas são escassas e cada gota d'água é importante. Como gerar uma tecnologia que esteja a serviço do ser humano? Aí alguma... Não, vamos levar água encanada para esses lugares. Ótimo, mas essa água tem um preço que eu vou pagar. Então a tecnologia vai estar voltada para o dinheiro. Não é algo ruim você ter algo encanada, mas... O primeiro pensamento é gerar dinheiro, lucro para o proprietário da empresa de água. Já sei, vamos levar água em carros-pipa. Mais uma vez, alguém vai ganhar dinheiro com isso. Todas as soluções tecnológicas, quando estão a serviço do capital, o interesse principal é gerar dinheiro, gerar lucro. Vamos criar cisternas que recolham uma gárgula da chuva que vai ficar disponível para a população em períodos de seca, a água. Esse é um exemplo de tecnologia social. Uma tecnologia voltada, de fato, para resolver um problema do ser humano e que não visa o lucro. Porque a água da chuva é gratuita. <risos> e ela fica armazenada para essa, para essa família, para que ela possa suportar os anos, né, o tempo, os, anos, os meses, semanas de seca, de estiagem. Então, gente, tecnologia social ela tem essa função de resolver problemas dos seres humanos sem que necessariamente vire um negócio lucrativo. A tecnologia é classificada com social como propõe-se a atuar sobre um problema social. Problema social, a fome, como gerar uma tecnologia que combata a questão da fome? Vamos ter que desenvolver técnicas agrícolas que em menos espaço produzam mais, por exemplo sem utilizar agrotóxicos, é, produtos transgêneros e assim por diante. Seus valores estão direcionados para o desenvolvimento da sociedade, não do mercado. O interesse não é a cidade ficar mais rica. O interesse é as pessoas viverem melhor. A ideia de social vai se apresentar como uma alternativa ao capital. Além disso, a tecnologia social ela valoriza os saberes dos atores diretamente afetados com o problema. E a tecnologia social ela precisa apresentar baixo custo. Não adianta eu desenvolver uma tecnologia social cujo custo de implantação seja altíssimo. Precisa ser, né, o custo precisa ser baixo para que possa ser aplicado, né, multiplicado em grande quantidade. E além disso, mais uma característica que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui na letra E. Dignidade humana. Sabe por quê? Porque agora eu me lembrei durante a aula que alguns anos atrás o governador de São Paulo recém-eleito o João Dória, ele desenvolveu uma ração humana e praticamente conceituou a ração humana como tecnologia social. A ração humana iria resolver problemas de fome das populações vulneráveis de São Paulo e se a tecnologia né, tivesse êxito, seria espalhada pelo Brasil de repente chegar até o Nordeste. A tecnologia social, ela se preocupa com a dignidade do ser humano. 
ração humana, como se o ser humano fosse animal, fosse gado, fosse galinha, galo, isso fere a dignidade do ser humano. O ser humano tem que comer comida e não ração. Então, mais uma característica, atenção à dignidade do ser humano, tá bom? Turma, bom, vamos ver agora as dimensões da tecnologia social, tá bom? Começando pela dimensão primeira, a dimensão do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Não me recordo agora qual foi o matemático, o filósofo, não sei se foi Arquimedes, me perdoe, mas ele falou assim, me dê um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Se alguém quiser fazer a pesquisa aí, quem está me assistindo em algum polo, é, quiser colocar aí no chat, aí pessoal de Coivaras, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landres Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande. Quem falou essa frase? Dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. Arquimedes, o meu diretor de estúdio aqui já respondeu. Arquimedes, ele falou, dê-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Ou seja, a força que há no conhecimento. A força que tem o conhecimento. O conhecimento ele pode, sim, transformar a sociedade. O conhecimento ele pode transformar o mundo a partir da mudança, da transformação das pessoas. A tecnologia social, ela deve ter como ponto de partida os problemas sociais. Ela é feita com organização e sistematização, conhecimento. E a tecnologia social, como o próprio nome diz, tecnologia, ela é uma inovação, é algo inovador. É algo novo que surge na comunidade. Essa é a primeira dimensão. Vamos agora para a segunda dimensão. Participação, cidadania e democracia. Turma, a tecnologia social ela promove a democracia e a cidadania. Por quê? Porque ela é inclusiva. Há pessoas que estão fora do processo de decisões da sua comunidade, da sua cidade, estão excluídas. A tecnologia social aplicada numa comunidade, ela vai dar rosto e voz a essas pessoas. Elas não vão mais se sentir excluídas, mas incluídas e vão querer participar, vão querer dar sua contribuição, vão exercer a cidadania. A tecnologia social, ela se vale de metodologias participativas. O que isso quer dizer? Que para construir uma cisterna numa comunidade carente, numa comunidade do semiárido nordestino, por exemplo, que chove com a estiagem de chuvas, é, sofre com esse área de chuvas, certo? Não vai ser uma empresa que vai chegar na casa da pessoa e vai dizer, nós vamos construir nessa casa uma cisterna. Não vai ser uma empresa, porque se for uma empresa, aí entra a questão do lucro. Alguém vai ganhar dinheiro para construir a cisterna. A construção da cisterna, ela será coletiva. Olha só aqui. Vou adiantar, depois eu volto. A construção da cisterna ela é coletiva. Não há uma empresa por detrás. Ó, pessoas trabalhando. Pessoas. Ó, pessoas trabalhando. Pessoas da comunidade trabalhando para construir a cisterna. Então, turma, essa participação aqui dos atores, das pessoas da comunidade no desenvolvimento da tecnologia social, isso aqui é a democracia. Participação, a cidadania 
vivida de forma intensa. Para essas pessoas, a tecnologia ela não é, certo? A, a, a tecnologia social ela é um instrumento, perdão, de participação, de valorização, de cidadania. Ela busca a inclusão, a acessibilidade. Terceira dimensão, educação. Turma, o processo de uma tecnologia social é um processo pedagógico. As pessoas estão aprendendo a construir uma cisterna. É um processo de aquisição de conhecimento. Olha, processo de aquisição de conhecimento. É um processo educativo. Tecnologia social é um processo educativo. E ela se desenvolve num diálogo entre o saber popular e o saber científico. O saber popular do povo, precisamos, é, precisamos organizar uma forma de represar, a, de, de, de acumular água, o saber científico. Nós entramos com a técnica para que isso seja realidade. Ela é apropriada pelas comunidades que ganham autonomia. Turma, uma família, uma família que constrói uma cisterna, ela não depende mais do prefeito da cidade enviar carros pipa, caminhões pipa. Uma família que tem uma cisterna e que consegue dividir o consumo entre a própria família e a sua produção agrícola, ela não fica mais à mercê de políticos desonestos que compram votos, que compram a dignidade da pessoa. Então, a tecnologia social, ela promove as pessoas. As pessoas ganham autonomia e assim por diante. Quarta dimensão, relevância social ela é eficaz na solução dos problemas sociais. A tecnologia social, ela é eficaz. Ela resolve o problema que ela deve combater. Ela resolve. A tecnologia social, ela é sustentável. Ela não agride o meio ambiente. É por isso que uma agricultura familiar não usa agrotóxicos. Usa, né? Ela é feita de tal modo que a produção seja protegida por, por métodos naturais. A tecnologia social, ela transforma, ela provoca a transformação social. Olha só que maravilha. Olha só que coisa boa. Turma, vamos ver alguns exemplos agora de tecnologias sociais no Brasil, tá bom? Essa é a última parte da aula. Turma, os exemplos de tecnologias sociais, eles são variados e ocorrem em diversas áreas. Olha só as áreas onde pode ser aplicada a tecnologia social. Olha só, comercialização... Economia solidária, reservatórios para armazenamento de água de chuva, para produção de alimentos e consumo humano, intercâmbios para a troca de conhecimentos, agroecologia, saneamento, energia, meio ambiente, sementes crioulas, Segurança alimentar, nutricional, moradia popular, educação, saúde, plantas medicinais, inclusão digital, arte, cultura, lazer, 
geração de trabalho e renda, microcrédito, promoção de igualdade em relação à raça, gênero, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, comunicação popular e comunitária, entre outras. Com relação aqui ao microcrédito, em Fortaleza, em Fortaleza há um bairro chamado Palmeiras. Esse bairro chamado Palmeiras, nele foi criado um banco popular de crédito, uma tecnologia criada a serviço das pessoas. E nesse bairro há uma moeda própria, a moeda Palmas. Palmas é uma moeda social que só circula no bairro do conjunto, né, no bairro Palmeiras, em Fortaleza. O banco, a tecnologia bancária, a serviço das pessoas. Todo o comércio local, todo o comércio do conjunto Palmeiras, do bairro Palmeiras, gira em torno do Banco Palmas e da moeda Palmas. Percebem? A tecnologia, ela pode estar a serviço do ser humano, a serviço do social. Infelizmente, ela hoje está a serviço do capital, do dinheiro. Continuando, turma, economia solidária. É, quando você está na sua cidade e tem aquelas tradicionais feiras, essas feiras elas são um exemplo de economia solidária. É uma atividade econômica de produção, oferta de serviços, comercialização, finanças ou consumo, que privilegia produtos locais, saudáveis, que não afetam o meio ambiente, que não tenham transgênico, nem beneficiem grandes empresas. O que é economia solidária? Por exemplo, você criou um produto, vamos supor, um desinfetante caseiro. O teu desinfetante caseiro, você produziu 30 desinfetantes caseiros. E você precisa vender esses produtos desinfetante. As lojas não vão aceitar o teu produto, porque elas já têm contrato com as grandes empresas de desinfetantes. O que faz a economia solidária? Ela cria feiras. Feiras de economia solidária, onde você vai poder vender o seu produto e garantir a sua subsistência. Mas o produto, ele não pode ser um produto que venha da indústria. Ah, eu comprei 30 desinfetantes a R$ 5,00 e quero vender na feira de economia solidária por R$ 10,00. Nananina não, não pode porque você está beneficiando as grandes indústrias. A proposta da economia solidária é que você, pessoa humana, você produza e você né, se beneficie desse comércio e não a, as grandes empresas. A economia solidária ela vem, para, né, vem com essa proposta. Pode ser um sabonete que você fabrique, pode ser roupas, Pode ser é, aquelas pessoas que fazem pinturas em roupas. Tudo aquilo que parte do povo e que é para beneficiar o povo e que não há uma empresa por trás, é uma economia solidária. É uma tecnologia social. Tá bom? Continuando, turma. Outro exemplo, como eu falei com vocês. As cisternas de placas pré-moldadas. Bom... Esse programa, ele foi vencedor do prêmio da Fundação Banco do Brasil em 2001. Então, houve um investidor que foi o Banco do Brasil. Ele investiu nessa tecnologia social. Isso se chama o quê? Vocês tiveram a aula de ética no semestre passado, não é? Isso se chama responsabilidade social. Toda empresa, ela tem uma responsabilidade com a sociedade. Uma responsabilidade social e comunitária, tá bom? Então, olha só. 
cisternas de placas pré-moldadas. Descrição do projeto, ó, vem comigo. Reservatórios cilíndricos construídos próximas à casa da família agricultora que armazena a água da chuva captada por uma estrutura com calhas de zinco. Deixa eu mostrar aqui a estrutura. Ó. As calhas de zinco vão ser colocadas aqui. Aí a chuva, ó, choveu aqui, ó. Ó, choveu aqui, a água escorre pela telha e pela calha, ó, ela vai cair aqui, ó. E aí vai acumulando. Tá bom? Continuando. Ela vai acumulando a água na cisterna. Proporcionando água de boa qualidade e saúde aos moradores do semiárido. Semiárido por quê? Porque é uma região onde há poucas chuvas. Qual o problema que será solucionado com essa, com essa tecnologia social? A escassez de água para o consumo humano. Onde foi aplicado esse projeto? Em mil municípios do semiárido. Uma revolução silenciosa no semiárido. Descrição da tecnologia. As cisternas são construídas com placas de concreto pré-moldadas no próprio local de sua instalação. Pré-moldadas no próprio local. As placas não vêm de uma indústria. Elas são fabricadas. Se elas viessem de uma indústria, ia beneficiar o capital. Alguém ia ganhar dinheiro, entendeu? A pessoa, uma empresa que fornece placas de concreto para cisternas, para o governo brasileiro, para mil municípios. Quantas placas vender? Quanto dinheiro vai arrecadar? Então, é importante que essas placas sejam fabricadas lá, construídas lá. E a quantidade de, de, de matéria-prima seja mínima. Claro que vão poder precisar comprar cimento, mas que seja mínima. A, a quantidade de material a ser comprado e que esse material que seja comprado seja comprado na própria comunidade, por exemplo, num depósito da comunidade, comprar o cimento lá no depósito da comunidade, tá bom? Olha só, o método construtivo prevê que a cisterna seja construída por pedreiros das próprias localidades, a população se apropriando da tecnologia. Ao mesmo tempo que eles vão construindo, eles vão aprendendo como construir. Porque é importante para a tecnologia social que a comunidade aprenda a tecnologia para que possa multiplicar. Para que daqui a 10, 20, 30 anos, não precise o governo agir. A própria comunidade vai se organizar para fazer. Ela vai ter autonomia. As famílias beneficiadas executem os serviços de escavação, aquisição e fornecimento da água e da areia. Os pedreiros, eles são remunerados. A contribuição das famílias nos trabalhos de construção caracteriza-se como uma contrapartida no processo. Então, nesse caso, como é um, pro, como é um projeto que há um banco financiando, os pedreiros que são da comunidade, eles vão receber um salário para fazer o serviço. Mas as famílias também participam do processo. As famílias também participam desse processo. É, é uma tecnologia simples, de baixo custo e adaptável a qualquer região. O reservatório ele fica semi-enterrado. O que isso quer dizer? Semi-enterrado. Uma parte fora e uma parte, né? Uma parte fora da terra e uma parte dentro da terra. Tem capacidade para armazenar até 16 mil litros de água. Quantidade suficiente para uma família de cinco pessoas beber e cozinhar por seis a oito meses. O período médio de estiagem na região. Com a cisterna. Cada família fica independente, autônoma, 
e com a liberdade de escolher seus próprios gestores públicos. Eu não estou mais dependendo do prefeito mandando carro pipa pra, um caminhão pipa para a minha comunidade. Se você votar em mim, eu trago água para aqui. Caminhão pipa. Se votar em mim, eu trago uma cesta básica. Não. Agora eles têm água. A água é vida. A água é produção. Agora eu vou escolher o melhor candidato e não aquele que quer comprar o meu voto. Buscar e conhecer outras técnicas de conversa com o semiárido e ter mais tempo para cuidar das crianças, estudos e vida em geral. Ó. Mais tempo para cuidar das crianças, estudos e vida em geral. Foi o que eu falei para vocês. A tecnologia ela deve estar a serviço do ser humano para que nós tenhamos mais tempo para aproveitar a vida. Alunos e alunas, o trabalho, o trabalho, ele abrevia a vida da gente. Quanto mais eu trabalho, menos eu vivo. Por que, que você acha que a Rainha Elizabeth viveu 96 anos não trabalhava? Ela reinava, só isso. Pessoas trocavam a roupa dela, pessoas abriam a porta para ela entrar, pessoas botavam um guardanapo aqui na, na, para ela poder se alimentar. Pessoas se viam vinho. Assim até eu vivo 100 anos. <risos> até eu, até você. O trabalho abrevia a nossa vida. Ele encurta a nossa vida. Então, com a tecnologia, eu posso curtir mais a vida e prolongar a minha vida. A expectativa de vida no sertão ela é mais baixa. Por quê? Porque as pessoas sofrem. Elas acordam cedo, 4 da manhã, 3 da manhã, para buscar água a 10 km de distância. O corpo físico vai acabando. Tem que pescar, tem que caçar, tem que procurar na terra, cuidar da plantação. Percebe? Quando a tecnologia está a nosso serviço, a gente prolonga a nossa vida e nós temos mais tempo para curtir a vida. Tá? Resultados alcançados. Olha só, foram construídas 322 mil cisternas até 2010. O programa é um milhão de cisternas. Outros resultados. Ó, aumento da frequência escolar, claro. A criança não precisa mais sair, não precisa mais sair de manhã cedo para buscar água. A água já está lá. Ela pode ir para a escola. Diminuição de doenças como diarreia, cólera, hepatite A e esquitossomose por causa da qualidade da água. Diminuição da sobrecarga de trabalho das mulheres, atividades domésticas. A mulher não precisa mais ir até o, né, um poço distante pegar água. A água está aqui, do lado da casa. Diminui a sobrecarga de trabalho da mulher e do homem. Otimiza o tempo gasto na busca de água. O que eram horas, viraram minutos. Permitindo que mulheres e crianças ó, possam se dedicar a outros afazeres. Tudo isso aqui junto, ó, aumenta... Aumento da expectativa de vida. Porque o trabalho abrevia a nossa vida. O trabalho abrevia, entendeu? Coivaras do Piauí, Ilha Grande do Piauí, Joaquim Pires, Landre Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande do Piauí. Turma, agora vamos para aquela parte da aula em que a gente conversa um pouco sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar que será desenvolvido, certo, no, ao final do módulo. Na aula passada, a gente viu a estrutura de um projeto, o que é uma introdução, que um projeto, perdão, é formado, né? Tem os elementos, a introdução, os objetivos geral e específicos, a produção textual, as considerações finais, as referências, os apêndices anexos. Aqui é só uma estrutura de como é um projeto. Hoje, vamos conhecer mais um pouco, para que quando nós desenvolvemos o nosso projeto, nós 
tenhamos certo? uma noção do que vai ser feito, para que não sejamos tomados por surpresa. Turma, hoje vamos falar de alguns elementos do projeto do trabalho, que são o sumário, os elementos textuais. Turma, o que é o sumário? O sumário é um elemento obrigatório. O que ele traz? Cada parte do seu trabalho deverá ter uma numeração da página. Isso nós veremos com mais detalhe quando nós trabalharmos essa questão de cada elemento da redação, produção do texto. Vocês estão tendo aula de redação também. Então, turma, no sumário vai ter ó, a introdução, os objetivos, a produção textual. Olha aqui, ó, referências, apêndices, anexos, tudo isso no sumário. É um elemento obrigatório. Mais adiante, veremos como fazer um sumário. Nós temos três elementos textuais que são fundamentais. Todo trabalho, ele tem uma introdução, o desenvolvimento do trabalho e a conclusão ou considerações finais. O que é a introdução? A introdução, ó, é a primeira parte do texto do trabalho. Nele deve contar, por exemplo, a delimitação do assunto, o assunto que você vai tratar, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Por exemplo, aí nessa fotografia tem a introdução do meu TCC de conclusão do curso de pedagogia. Percebe que eu vou aqui, com essa introdução, eu vou introduzir o tema do meu trabalho e vou delimitar esse tema. Tá certo? Mais adiante, quando virmos cada elemento, junto com a produção textual, com a redação, a gente vai aprender a técnica de desenvolver uma boa introdução, tá bom? Coivaras, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landres Sales, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande do Piauí. Desenvolvimento. Turma, o desenvolvimento são os capítulos do trabalho. O desenvolvimento é a parte principal do texto. Porque nele vai, você vai contém, ele contém a exposição ordenada do assunto. Olha aqui. Projeto político, pastoral, pedagógico e gestão escolar da Escola Marista Champanhar de Teresina. A Escola Marista Champanhar de Teresina necessita de agilidade nos processos internos a fim de se aproximar ainda mais de seus beneficiários e fornecer respostas mais rápidas a questões urgentes do cotidiano. Percebe? Eu estou desenvolvendo o tema, que é o projeto político-pedagógico junto com a gestão escolar. Nesse desenvolvimento, nós vamos encontrar citações diretas e indiretas, curtas e longas. Também vamos aprender em próximas aulas o que é uma, situação, uma citação direta, o que é uma citação indireta, uma citação curta e uma citação longa. Tá bom? O desenvolvimento vai dividir-se em capítulos que variam em função da abordagem do tema do método. Vejam bem, eu comecei com o ponto 1. Um, Aí eu queria delimitar o que eu ia falar. Aí eu vim aqui, 1.1. Um um, conceituando o projeto político, pastoral, pedagógico. Porque eu achei que eu tinha que explicar primeiro o conceito para desenvolver a temática. Isso tudo é no desenvolvimento. É a parte mais longa do, do trabalho, tá bom? Do projeto. E as considerações finais. É a parte final do texto. Nas considerações finais, 
vamos ter conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Por exemplo, todo trabalho tem uma hipótese, certo? É, projeto de cisternas de placas pré-moldadas, hipótese. Com esse projeto, eu consigo resolver o problema de falta de água para consumo humano no semiárido. Essa é a hipótese. Na consideração final, eu vou dizer, olha, né, eu escrever, com relação à hipótese, que consiste, que a, com relação à hipótese, resolver o problema de água para o consumo humano no semiárido, o projeto tornou-se, mostrou-se eficaz. Percebe? Eu vou concluir que fui eficaz ou não, que eu obtive êxito, que eu consegui atingir os objetivos do meu projeto. Olha aqui. Ó. O trabalho consistia em investigar o grau de participação, a autonomia e responsabilidade que o projeto político pastoral pedagógico engendra na gestão escolar da Escola Marista Champanhar de Teresina. Esse propósito inicial se desdobrava em três objetivos específicos que orientam os rumos das fases de pesquisa e tratamento das informações. Ó, com relação a identificar os princípios orientadores que caracterizam a gestão de uma escola de tradição marista, aí eu vou dizer se eu atingi esse objetivo a partir dos resultados da minha pesquisa. Isso veremos com mais detalhe mais adiante, tá bom? Turma querida, essas são nossas referências do nosso trabalho, tá bom? Da, perdão, referências da nossa aula. Vamos responder algumas questões para a gente fixar o conteúdo. Olha só, a tecnologia social realiza um processo pedagógico por inteiro. Ela se desenvolve num diálogo entre saberes populares e científicos sendo apropriada por comunidades que ganham autonomia. Qual dimensão da tecnologia social foi descrita acima? A dimensão do conhecimento, ciência e tecnologia. A dimensão da participação, cidadania e democracia. Dimensão da educação ou da relevância social? Exatamente, a dimensão da educação. A tecnologia social é um processo pedagógico. As pessoas aprendem, né? se apropriam do conhecimento. Muito bem, beleza, Joaquim Pires. Muito bem, para você que acertou aquele 10 com louvor. Tá bom? Próxima. A tecnologia social promove a democracia e a cidadania. Ela se vale de metodologias participativas, buscando a inclusão e a acessibilidade. Qual é a resposta? Letra B. Dimensão da participação, cidadania e democracia. Muito bem, Joaquim Pires, para você que acertou aquele 10 com louvor, maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar nossa revisão. Hoje conversamos sobre tecnologia social, suas dimensões e dois exemplos, o exemplo da economia solidária e o exemplo da tecnologia social da cisterna de placas pré-moldadas, querido aluno, pré-moldadas, querida aluna. Em nossa próxima aula, uma temática muito, muito bacana. A gestão da comunidade. Para que servem os poderes executivo, legislativo e judiciário? Olha, muita gente não sabe para que serve. Incluindo muitos líderes políticos. Falam besteira. Tá certo? Semana que vem, vamos tirar nossas dúvidas, conhecer um pouco mais... Aquele abraço carinhoso, salve, salve e tchau!